আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এখন আপনাদের সামনে কোরআন ও হাদিস থেকে মূল্যবান তাফসির পেশ করছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাসির কোরআন হাফিজ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ হাফিজ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ উত্তর চব্বিশ পরগনা বসিরহাট ভারত উত্তর চব্বিশ পরগনা বসিরহাট ভারত হুজুরের বাংলাদেশি মোবাইল নম্বর শূন্য এক সাত এক সাত শূন্য চার শূন্য পাঁচ পাঁচ চার ইন্ডিয়ান নাম্বার নয় এক আট ছয় চার এক নয় ছয় সাত চার সাত পাঁচ ক্যাসেটটি প্রযোজনা করেছেন জামাল ইলেকট্রনিক্স একুশ নম্বর নার্স কমপ্লেক্স টি এন টি গেটের সামনে বগুড়া পরিবেশনাই বগুড়া অডিও ভিডিও সেন্টার মেহরুনিসা মার্কেট বগুড়া মোবাইল শূন্য এক সাত দুই আট নয় চার পাঁচ পাঁচ দুই দুই ভিডিও সম্পাদনাই ইনসাব ভিডিও মেহরুনিসা মার্কেট বগুড়া মোবাইল শূন্য এক সাত এক সাত সাত নয় বাবু সম্মুখে বসে থাকা ব্যক্তিবর্গের ভিতরে কিছু কিছু মুসলমান আর কিছু কিছু খ্রিস্টান আছে বলে মনে করছি নাকি উত্তর কয়েকজন মাত্র দিলেন আর বাকি সবাই চুপচাপ বসে থাকলেন তার তার মানে কি কিছু কিছু খ্রিস্টান আর কিছু মুসলমান না আরে আমরা হিন্দুস্তানে হিন্দুস্তানের বুকে যদি সালাম দেওয়া হয় তখন কিন্তু জবাবটা একেবারে আকাশ পাতাল মুখরিত করে জমিন কাঁপিয়ে উত্তর আসে তো আপনার তো তেমন উত্তর দিতে পারলেন না আমি আরো একবার সালাম দিই আসসালাম বশীর <laughs> ফুসিকম মন আহ্বাসি ফকদ আহ্বানি 
ومن أحبني كان معي في الجنة أقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا कसे चिल्ला नबी जी के मन से चिल्ला नबी जीर कसे चिल्ला नबी जी के मन से चिल्ला नबी जीर उम्मत होया चिल्लम ना को चिल्ला बोनेर घरीनी अल्लाहुम्म सल्लियाला अश्लोतारा मामीनार कुटिरे नुरन बीजीर नुरे रजालक लगलता देर चोखुते जे नुरे री झालक लेगे चोको झुल से गालो ऐ न बीराई महाबोते दर्दों मामीर पारो अल्लाहुम्म सल्लियाला सैयदीना मुलाना मुहम्मद ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كوننا من الخاسرين رب العالمين قائق جون أدهم قناه غار بندام رابنا أي تفسير القرآن محفل بكو كيرنا يا ابن الشهيد رب ريدو تكوري هات بتسي मबुद को बिगर बानी करे आमदे ने यहाँ पता गोला के अपना दरवारी इलाही ते मंजूर करे नीन पनवार ते करे आला सुदूर भरोत थे के नीप भोर बना रावना दीप अबोस से अपना र बंधु देर कचे अपना र करार प्रेमिक बंदा ओ बंदी देर कचे अपनी ने दिए चिन मबुद दया माय दया करे शरीरों कंठ के सुस्त रखूँ एवं किचु कथा बलर तो फिक्दान करूँ जाते ए समझेर उन्नायन हाय खास करे माबूत ए महफिल के आमदर शकुले रजन्नो नज़ातेर ज़रिया बने नियाल्लाह तकबल मिन्ना इन्ना का अंत समय अलीम अतुबा लेना इन्ना का अंत तवाब रहीम سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله أبسيط تفسير القرآن محفل पुरी चरणों करी सद्भाजन सभापति साहिब सद्यो विदाई वक्ता एमांचो पुविष्टो 
বিভিন্ন ওলামায় দিন হজরতগণ সম্মুখে বসে থাকা ইসলাম দরদি কলমাওয়ালা নেককার পরহেজগার ভাই ও বাবাজিরা সমবয়স্ক বন্ধুবর্গ স্নেহের কুচি কুচি বাচ্চারা আড়ালে আবডালে ঝোপে ঝাড়ের বসে থাকা আমার অত্যন্ত স্নেহময়ী মমতাময়ী ধার্মিকা মা ও বোনেরা সকলকে আন্তরিক মোবারক বাদ জ্বালিয়ে আমরা সম্মিলিতভাবে সে মাহবুদের দরবারে কালিমাতে শুকর একটু শুক্রিয়া যাপন করি যিনি দয়া করে আমাকে আপনাকে অত্যন্ত মহাব্বত করে মায়া করে দয়া করে জান্নাতের বাগানে কবল করেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ তিনি চাইলে আমাদের এই মাহফিলে না বসিয়ে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও জঘন্য যত জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গায় রাখতে পারতেন তা না করে আমাকে আপনাকে সিলেক্ট করেছেন জান্নাতের বাগানের ভিতরে তে আপনার খুশি না বেজার সকলে বলুন খুশি না বেজার মাশাআল্লাহ তাহলে আমরা সকলে জান্নাতের বাগানের ভিতরে বসে আছি তাই না আর জান্নাতের কি নারায়ো কিছু মানুষ বসে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তার অর্থ কি জায়গা হচ্ছে না নাকি কি বাবু সম্মুখে আর জায়গা নাই একটু চেপে চেপে বসেন আর যারা দাঁড়িয়ে আছেন ভাই বিশ্বাস করুন কোরআনের মাহফিলে যখন আপনি আসবেন অত্যন্ত ভক্তি সহকারে যদি না বসেন তাহলে হাফ আপনার কর্ণপাত হবে আর হাফ বাইরে চলে যাবে কাজেই ব্যাড এফেক্ট আসবে ঠিক কিনা সকলে বসুন বসুন আল্লাহ পাক কবুল করুক গুণ আল্লাহ আমিন এখন যে জান্নাতের বাগানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে কবুল করেছেন এর জন্য আমরা সবাই মাস আল্লাহ খুশি জান্নাতের কথা শুনলে সবাই খুশি হয় এরপরে বলুন তো ভাই জান্নাতে যে একবার ঢোকে সে কি আর বার হয় নাকি সবাই ঠিক বলছেন তো কখনো বার হয় না তো যে একবার জান্নাতে ঢোকে সে আর বার হয় না কথা হচ্ছে না কেন জোরে বলুন আর বার হয় তাহলে আপনার জান্নাতের বাগানে ঢুকেছেন আর বার হবেন নাকি কে কে বার হবেন হাত উচ্চ করেন তো যথেষ্ট সতর্ক আল্লাপ কবুল করুক বলেন আল্লাহ আমি আমার বন্ধুগান যে একবার জান্নাতের ভিতরে ঢোকে কোশ্চিন কালে ও সে আর জান্নাত থেকে বার হওয়ার কথা মনে করে না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের ভিতরে বলছেন স্পষ্ট করে জান্নাতিদের সম্পর্কে কোরআনে কারিমের ভিতরে আমার আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন বহু বহু আয়াত নাজিল করেছেন কোরআনের ভিতরে তার ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্পষ্ট করে বলেছেন জান্নাতিরা যখন জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবেন জান্নাতের নাজ নাম সৌন্দর্য জান্নাতের পরিবেশ গুলো এত সুন্দর জান্নাতের নাজ নাম গুলো এত মধুর এত ভালো জান্নাতি বান্দাদের ভিতরে ক্ষণিকের জন্য একটু চিন্তা আসবে না এ জায়গা ছেড়ে যদি অন্য কোন জায়গায় যেতাম তাহলে বুঝি ভালো লাগতো তাহলে মনে হয় ভালো হতো আল্লাহ রবুল আলমিন সমস্ত বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ভালো লাগে না জান্নাতটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন জায়গায় চলে যাওয়ার কথা একটা বারের জন্য বান্দার ভিতরে আসবে না বলুন তাহলে আপনারা যদি কেউ উঠে যান জানবো আপনার জান্নাত ভালো লাগেনি তাই তো সবাই ঠিক বলেন যদি আপনি কেউ ওঠেন আপনাদের ভিতরে কেউ ওঠেন জানবো জান্নাত তার ভালো লাগেনি খবর আছে কিন্তু তাই বলে আবার দেখবেন পেটের যদি ট্রাভেল থাকে জায়গা ছেড়ে দেবেন না আল্লাহ সে বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন এখন অনেকে আবার আত্মীয় বাড়ি এসেছেন কেউ বা জামার বাড়িতে এসেছেন মেয়ে বাপকে দীর্ঘদিন পর পাওয়ার পরে ইচ্ছা মতো খাইয়েছে আর বাপের তো বাদ হজম শুরু হয়েছে এর ভিতরে বসে হুটবট হুটবুট হুটবুট করছে বুঝলেন এখন জায়গায় যদি ছেড়ে দেন পরিবেশ নষ্ট হবে সে ব্যাপারে আপনাকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কে দিচ্ছে অনুমতি আল্লাহ কেমন আমার আল্লাহ 
Adab uskun anta wa zawjukal jannata wa qula minaha raghadan haysu shi'itu ma Wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna minal walimin Adam rib আমি আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার বউকে বলছি আদম শুনে রেখে দাও জান্নাতের সমস্ত নামাতগুলা তোমাদের জন্য জায়েজ করা হলো আদম যখন যেখানে খুশি যেমন করে যাও যা খুশি খাও কোনো পরোয়া নাই কেউ বোতা কেউ বাধা দিবে না কেউ কোন রকম নিষেধ তোমাদের করবে না আমি আল্লাহ ফুল পারমিশন তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম তবে আদম শুনে রেখে দাও ওই যে গাছটা তুমি দেখতে পাও আদম ওই গাছের কিনারায় যেন কোশ্চিনকালে যেও না আমার चक्रांत जे गंधम खेत आल्लाश हो आदम बोलें अल्लाह को टॉयलेटर प्रयोजन होए चाहे मार पिछुन ठंड धोए चाहे मार अल्लाह रब्बुल अल्लाह में आदम के देख बोलें आदम रे आमी कितना मार के बोली नहीं गंदम फल ना खावार जुन्नो आमी कितना मार के निशंत करें नहीं गंदम ना खावार बापा नहीं आमी कितना मार जुन्नो गंदम के हराम करें नहीं आदम � तुम्हें खाओ नहीं तो पाई खाना लाग लो कानो बोल चाल ला मैं खाई नहीं आमर हवा आमर बीबी हवा आमा के खाई है से अब ने अल्लाह बोलने कुल नख भी तू मिन का जमिया आदम तुम्हें जन्नत थे के बेरी है जाओ टॉयलेट से रेसो तो आपना देर को आस के बाला खोलो बंधु जो दी टॉयलेट रे पुणे जोन करो हाई गुटी 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 पाय उठे जाबे न टॉयलेट खाना है काट से रे आवर ऐसे बज में कोनो समस्या ना ठीक अच्छे अमार बंधु मन अल्लाह रब्बुल अलामी हज़्ज़त आदम के लिए कि जख़्म बोलने जन्नत थे के बिरिए जाओ गेट आउट ऑफ़ माय जन्नत अमार जन्नत थे के तुम्हें बिरिए जाओ क्यों ना अमार क्यों ना अमार जन्नत तेरे फितरे पाई खनार कोनो बाबस्ता नहीं टॉयलेटर कोनो बाबस्ता नहीं यूरिन शरारों पर जंतु कोनो चोखे पानी छिड़े दिए कानते थे डुकरिए 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 चोखे पानी ते बुक भाषा आदम आलिकलम एम समय माया दया हलो आदम के डे बोल आदम रे ओ आदम तुम्हें जन्नत थे बार कर देवार कारण तुम्हार बड़ कष्ट तुम्हें कानसो आदम तुम्हार कान्ना देखे बड़ दुख लेके गए बड़ माया आदम आदम रे हमें तुम्हें बोली सुने रेखे दाओ आदम हमें तुम्हें जन्नत थे बार कर दिल जनम जनम तुम्हें जन्नत थे बार कर दी नहीं आदम आदम रे हमें आल्लर पक्ष दुनियादारी करते जीवन जापन करते दुनियादारी 
আল্লাহ পাক কবুল করুন বলেন আল্লাহ বলছে হচ্ছে সব ঠিক আছে সেই মুক্তির সনদ অনুযায়ী আমরা চলতে পারি যদি বলা হয় ভাই নামাজ পড়েন পাঁচ অক্ত কজন হাত তুলুন কেউ কেউ তুলবে আর কেউ কেউ লজ্জা মাতে যদি বলা হয় ভাই সুদ খান না কজন আছেন হাত উঁচু করেন কেউ তো আর হাত তুলবে না সুদের সঙ্গে জড়িত আছে এমন ব্যক্তি কে কে আছেন হাত তুলেন তাও তুলবে না ছেলের বিয়ে দেওয়ার সময় এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকা নিয়েছেন মেয়ের বাপের ঘাড় মুখ দুমরে এমন কজন আছেন কেউ হাত তুলবে না আবার বলবে আমরা জানাতে যেতে চাই সেই মুক্তির সনদ অনুযায়ী চলবো এ বাবু এর নাম কি মুসলমান না এর নাম মোনাফিক আপনারাই তো বলছেন আবার ভালো করে মেপে ঝুঁকে দেখলে আপনারা তো সেই পাল্লায় পড়ে যাবেন রে ভাই কি গো আমার বন্ধুগণ আমি আর ফার্স্ট শুরুতে আপনাদের কাছে একটা আয়াতে কারিমা পয়েন্ট করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমের ভিতরে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আলা তিজারাতিন তুনজিকুম মিন আযাবিন আলিম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হে মুমিন বান্দা সকল হাল আদুল্লুকুম আমি কি তোমাদের এমন একটা ব্যবসার কথা বলবো না এমন একটা বাণিজ্যের কথা বলবো না এমন একটা বিজনেসের কথা বলবো না যে বিজনেস করলে পরে যে ব্যবসা করলে পরে তোমরা জনম জন उद्देश्य कर उद्देश्य कर সে ব্যবসাটা অন্য কোন ব্যবসা নয় সে ব্যবসাটা কি ব্যবসা তু মিনু নবিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহি বি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন সে ব্যবসাটা হলো আমি আল্লাহ আমার উপরেই মানতে হবে আমার নবীর উপরেই মানতে হবে এখন যদি প্রশ্ন করা হয় ভাই আল্লাহ নবীর উপরেই মানে নেছেন কে কে হাত তোলেন গড়ে কিন্তু তুলবে তুলবে না আমরা গড়ে তুলবা বলে সবাই হাত তুলেছে কেমন কোয়ালিটি দিয়ে মানে নেছো কিভাবে মানে নেছো বলছে কেন হুজুর বলেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমরা বলেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর অর্থই তুই মানা না एक्चुअली কি তাই धारणा <laughs> আজ আমি আপনার বলতে চাই বাংলাদেশে কি হয় তা বলতে পারবো না তবে আপনি চলুন আমার হিন্দুস্থানে ভারতবর্ষের জমিনে চলুন ভারতবর্ষের গায়ে কম এমন অনেক মানুষ আছেন যারা নেতা এমএলএ এমপি মন্ত্রী প্রভৃতির মানুষ যখন ইলেকশনের সময় এসে যায় মুসলিম 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 অধ্যুষিত এলাকা গুলায় তারা চলে যায় দেখবেন রমজান মাস যদি হয় কখনো কখনো মুসলমানদের সঙ্গে পড়ে তারা ইফতার করে মাথায় বড় একটা হেলমেট লাগায় হাত তুলে দোয়া করে আবার জনসমাবেশে যখন বক্তব্য রাখে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যদি বক্তব্য রাখে স্পষ্ট চিন্ময় চ্যাটার্জি থেকে শুরু করে মুকুল দায় সকলেই দেখবেন মাইকে বলবেন লাইলা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ও বাংলাদেশ বন্ধুরা ও সোনামানিক ভাইরা তাহলে আমি আজকে আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই ওই মানুষগুলো যেহেতু ভোটের লোভে লাইলা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলেছে তাহলে কি আপনার কথা অনুযায়ী তারাও নাকি মুসলমান चाहिए আমি 
কোথায় পেলে বাস্তবী আবু হুরাইরা বললেন আমি স্বয়ং রাসুলের রাসুলের মুখে শুনেছি আমার আর দেরি করলেন না বন্ধু আবু বকরকে সঙ্গে করে নিয়ে আল্লাহর রাসুলের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে গেলেন আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ এই ওয়াজটা আমি শুনেছি ওমর আবু বকরের আই ওয়াজটা আমি শুনেছি আবু হুরাইরার কাছ থেকে আপনি কি এই ওয়াজ আপনাদের আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন নাকি আল্লাহর নবী এই সময় বলেছিলেন মান কলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখাল আল জান্নাত जुड़े दिले फादा क्यों अपनी तात्पर्यश्लेषण मेरे चलते तब तुम अल्लाह दया जन्नत पा तर पूर्वे नहज नये आसलम दुनिया আমার বাবা আব্দুল করিম তার বাবা সালিম উদ্দিন এই সূত্রে পেলাম ইসলাম আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ মাঝে মধ্যে বলি আর সুদ ঘুষ যা পাই এলো পাতাড়ি চালাই ছেলে বেদিয়ার সময় চার লক্ষ পাঁচ লক্ষ করে বর্পণ নেই আর দাবি করি কি লাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ যেহেতু পড়েছি একদিন না একদিন জান্নাত পাবই পাবই আমার বন্ধুমান चार भागे प्राथमिक भाग कर प्रथम पर्यालाते रबी देखे ज्ञान अर्जन कर ठीक ना भावते रब के ना चिंते रब के ना पचंद करें तो दिन रब संगे अपन भलोबासा मोहब्बत आसबेना ठीक है प्रथम ज्ञान अर्जन करते आल्ला सम्पर्क ज्ञान अर्जन करते आल्ला विधि विधान सम्पर्क ज्ञान अर्जन करते क्यों आल्लर विधि विधान सम्पर्क ज्ञान अर्जन करा लगे आल्ला विधि विधान अर्थात आल्ला आल्ला पक्ष के आदेश निषेध जगह आज है से गई हलो आल्ला विधि विधान आल्ला विधि विधान सम्पर्क जुदी ना अपनी ज्ञान अर्जन करें को हालाल को हराम को जाएज को ना जाएज को निषेध को आदेश किच बुझते पर एलो पताली हराम क्जर संगे अपनी निजे के जड़िए फिलबें और जदि आल्ला विधि विधान सम्पर्क ज्ञान हराम 
এমন কোন শক্তি আপনি পাবেন না যার উপরে ভর করে আপনি আল্লাহর দয়ার জান্নাতে যেতে পারবেন তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাবিব আরো বলেছেন আল্লাহর সৃষ্টি দেখে দেখে ঈমান আনতে বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি দেখবেন কি আর অন্য কিছু দেখি না আশ্চর্য ব্যাপার আজকে আমরা এখানে সহস্রাধিক মানুষ আছি হাজারের ঊর্ধ্বে মানুষ আছি অথচ এই হাজারের ঊর্ধ্বে মানুষের ভিতরে আমরা যত রকমের মানুষ যতটা মানুষ আছি ঠিক তত রকম চিন্তা ভাবনার না হলেও তার কাছাকাছি চিন্তা ভাবনার মানুষ কিন্তু আমরা এর ভিতরে আছে আমাদের চিন্তা চেতনা আমাদের চিন্তা ফিকির ভিন্ন রকম সকলের কিন্তু এক রং কি সকলে এক নাকি না মনে হয় বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমানদের চিন্তা এক নাকি সকলের চিন্তা ভাবনা এক নয় কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে স্পষ্ট করে বলছেন তুমি বান্দা আমার সৃষ্টি নিয়ে ভাবো আমার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো ইয়াকিনুম বিল গায়বি खुजे पाओ तुम मस्तक नत कर दाओ बल्ला सृष्टि नहीं भाव देजे कुरान करीम एक आयाते करीमा पाठ करारे एक दिन एक चतुष्पथ जंतु नहीं गवेषणा करते लगल দীর্ঘ বাইশ দিন একাধারে আল্লাহর এক চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে ভাবতে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার চক্ষু উন্মোচন করে দিয়েছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার চেতনা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমি কোরআনে কারিমে পড়েছি চতুষ্পদ জন্তুর থেকেও নিকৃষ্ট কাদের বলেছেন গরু ছাগলকে বলেছেন নাকি কাদেরকে বলেছেন এক শ্রেণীর মানুষ ও জিনদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক শ্রেণীর জিন ও মানুষ জাতিকে ডেকে বলেছেন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চতুষ্পদ জন্তু থেকে নিকৃষ্ট বলেছেন এবং তাদের ঠিকানা জাহান নামে হবে জাহান নাম তাদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে আমি আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম কেন আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট বলল আমি শুরু করে দিলাম আল্লাহ এক চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে গবেষণা করলাম আমি আর অন্য কিছু খুঁজে পেলাম না আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখা যায় কুকুর নামের একটা জন্তু বাংলাদেশে আছে না নাই আছে অনেক আছে না অল্প অল্প এক চতুষ্পদ জন্তু কুকুরকে দেখে আমি গবেষণা করতে লাগলাম আল্লাহ এই কুকুরের থেকে নিকৃষ্ট বলেছেন এক শ্রেণীর জন্তুকে এক শ্রেণীর মানুষকে এক শ্রেণীর জিনকে কেন কেন এদের থেকে নিকৃষ্ট বললো আমি ভাবতে লাগলাম আমি কুত্তাকে নিয়ে গবেষণা করার পরে পেয়ে গেলাম কুত্তাও মানুষের উপকারে আসে আর আল্লাহ কোরআনে সেটাও বলে দিয়েছেন যত প্রকার জীবজন্তু জানোয়ার গাছগাছালি আমি দুনিয়ার বুকে তৈরি করেছি সবগুলোকে আমি আমার বান্দার উপকারতে তৈরি করেছি বলেন সুবাহন আমি ভাবতে লাগলাম কুত্তা আমাদের কি কাজে আসে দীর্ঘদিন ভাবার পর আমার চেতনা ফিরে গেল ও বন্ধুগণ গভীর রাত্রে আমি যখন মাহফিল থেকে বাড়িতে ফিরি কুত্তা তো বুঝতে পারে না কে আসলো যখনই আমি কাছে কাছে এসে গেলাম আমার ঘ্রাণ যখন সে বলে তার আগে তার কিন্তু ডাক বন্ধ হয় না অনেকটা দূর থেকে যখন গাড়ির লাইকের ফাঁকাস তার চোখে পড়ে অমনি কুত্তা ঘেউ 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 করে ডাকতে লাগে मुनिबरे नाचनार कारण संगे बेदबी कर क्षमा दें मिस्टी एक भाषा डेके दे उठे पड़ो हजुर खराब
এক দুজন বলছে তার চেয়ে খারাপ আশ্চর্য ব্যাপার আমি হিন্দুস্থানে অন্তত মুসলমানদের ভিতরে এই ক্যারেক্টার এই চরিত্রটা খুব কমই দেখি কিন্তু বাংলাদেশে দু চার জায়গায় দু চারটে যুবক দেখলাম রাস্তার ধারে দাঁড়ায় আর চেন টাটেনে হচ পাই বার করে দিয়ে ছট 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 ছাড় করে ছেড়ে দেয় পাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখি দেখার পর যখন তার কাজ সারা হয়ে যায় আমি ডাকি ভাই তোমার নাম বলছে হুজুর মোহাম্মদ সুমন আমি তোমার নাম বলছে মোহাম্মদ হিমেল নামের আগে মোহাম্মদ থেকে মনে হয় মুসলমান তা তুমি একটি যে কাজটা করলে বাবা এটা কি তোমার বিবেকে বেঁধেছে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে চলে যায় এ চরিত্র কার চরিত্র এ চরিত্র কার চরিত্র কুকুরের চরিত্র তবে কুকুরের এ চরিত্রটা হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে কারণটা কি জানেন আপনাকে আল্লাহ বুদ্ধি দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন ফাল্ডিং হাত দিয়েছেন আপনি উরিন সানার পরে আপনার হাতের দ্বারা আপনি পানি দিয়ে সেটা ধৌত করার অপশন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে দিয়েছেন কিন্তু কুত্তার দা দেইনি দিয়েছেন নাকি আপনার মতে হাত তালু দিয়েছেন দেইনি আপনার মতে ফাল্ডিং আঙ্গুল দেইনি যার কারণে কুত্তা তো নিজে নিজে পানি খরচ করতে পারবে না ওই জন্য কুত্তা দাঁড়িয়ে ছাড়ে শুধু দাঁড়িয়ে ছাড়ে না তবে দাঁড়িয়ে ছাড়ার পিছনে একটা 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 কারণ লক্ষ্য করে দেখবেন একটা ঠ্যাং কিন্তু একটু সাইড করে ঝালে ঝালে না একটু সাইড করে ছাড়ে কারণ ওই না পাখি জিনিসটা যেন গাহে না লেগে যায় ওই বর্জিত ওই নোংরা জিনিসটা যেন আমার শরীরের কোথায় না লেগে যায় যার কারণে ঠ্যাং একটা উঁচু করে ছেড়ে দেয় মুসলমান ঘরের সন্তানেরা আজকে সেই কুত্তা চরিত্র হয়ে কুত্তার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছট 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 করে ছেড়ে দেয় এমন কোন যুবক কি এর ভিতরে আছো যে এই জায়গায় বসে আজকে থেকে তবা করছি জিন্দগিতে কোশ্চিন কালে আর দাঁড়িয়ে হচ পাই বের করে ঢালবো না আছে নাকি এই যুবকদের যদি বলা হয় এখন কিন্তু বলবে হুজুর ইনশাল্লাহ আর করবো না আবার কালকেই ভুলে যাবে কালকে আবার ছাড়বে আমার বন্ধু মান আমি আজ আপনাদের কাছে কি করব শুরুতে আমাকে অনেকে বলেছেন হজর ভারতের ইতিহাস নিয়ে একটুখানি আলোচনা করবেন আমরা ভারতের ইতিহাস শুনতে চাই আপনার কাছে ভারতের ইতিহাস শুনে কি করবেন ভাই আজকে মুসলমানের ঘরে জন্মেছি অথচ আমাদের ক্যারেক্টার থেকে আদেও মনে হয় না আমরা মুসলমান নাকি অন্য কিছু অন্তত পক্ষে অন্তত পক্ষে প্রথম পরিচয়টা যেটুকু দেওয়া দরকার মুসলমান হিসাবে আমাদের প্রথম আঁকিদাটা যেমন হওয়া দরকার তার বিন্দু পরিমাণ আমাদের ভিতরে কিছু নাই আর ভারতের ইতিহাস শুনে কি করবেন ভারতের ইতিহাস তো খুবই কারণ বর্তমানে ভারতে বাস করছে আমি যার নাম দিয়েছি মিস্টার জুনিয়ার কি বলবো নমরুদ জুনিয়ার নমরুদ ভারতে জুনিয়ার নমরুদ আমেরিকা জুনিয়ার ফিরাউন বার্মায় বাস করছে জুনিয়ার সাদাত মুসলমানের জন্য দায়ী কিন্তু অন্ত কেউ নয় এর জন্য দায়ী মোদি নয় মোদির সাথী বার করা নয় এর জন্য দায়ী বার্মার সরকার নয় এর জন্য দায়ী আমেরিকার সরকার নয় দায়ী হলো মুসলমানেরা কারণ আজকের থেকে আজ থেকে থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে সোনার নবী রাসুল্লাহ বলে গিয়েছেন মুসলমানরা যদি ধর্মভীর হয় তাহলে তাদের উপরে ধর্মভীর রাজা দেওয়া হবে আর মুসলমানেরা যদি পশু ন্যায় হয়ে যায় তাহলে তাদের উপরে পশুর চরিত্রের সরকার সেটিং করে দেওয়া হবে তাহলে এর জন্য দায়ী মোদিও নয় আর এর জন্য দায়ী অন্য কোন হিন্দু রাষ্ট্রগুলো নয় আসলে দায়ী আমরা নিজেরাই আমরা কোরআন ভুলে গিয়েছি কোরআন দিয়ে আমরা জীবন করতে শিখে আশ্চর্য ব্যাপার আজকে আমার হিন্দুস্থানে মুসলমানদেরকে ধরে ধরে মারা হচ্ছে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন অত্যাচার চালানো হচ্ছে মুসলমানদেরকে ধরে পেশাই করা হচ্ছে তারপরেও শত শত গায়ের কম মুসলিম ধর্মের ভিতরে এসে তাদের জীবনগুলোকে ধন্য করছে বলুন আমি আমার দ্বারা আল্লাহ রবুল পর্যন্ত আটজন আটজন গায়ের কয়েক মুসলমান করেছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আগামীতে আল্লাহ চাইলে ওই সংখ্যাটা অনেক অনেক গুণে বেড়ে যাবে কেন জানেন অন্য কোনো কারণে না আমার বক্তৃতার ভিতরে আমি প্রায় জানাতে চাই বিশ্ববাসীকে যে বিশ্বাস করুন আমরা এমন একজন নবীর অনুসারী আমরা এমন একজন নবীর উম্মত যে নবীর 
জীবনে সম্পর্কে যে নবীর ক্যারেক্টার সম্পর্কে বিশ্বের সমস্ত মানুষের আলোচনা করেছেন বলেন সুবহানাল্লাহ কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে প্রশ্ন করেন मिस्टर কমল কুমার রায় হুজুর আপনি বললেন প্রত্যেক ধর্মের মনীষীরা আমার নবীকে নিয়ে প্রশংসা গেয়েছেন আমাদের ধর্মগুরু আপনার নবীর কি প্রশংসা গেয়েছেন একটুখানি বলুন আমি मिस्टर কমল কুমার রায়ের কোনা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম বলছি তোমার পণ্ডিত যিনি তোমার ধর্ম গ্রহণের লেখক যিনি মিস্টার বাল্মীকি তিনি তার লিখিত বইয়ের ভিতরে শ্রেষ্ঠ করে বলেছেন মায়ের নাম দাদশ শুক্ল পক্ষ আমি যখন তাকে এটাকে বললাম আমার ওই কথাটা কে দিপ এলাকার কিছু ব্রাহ্মণদের কাছে যাচাই বাচাই করতে লাগলেন মিস্টার কমল কুমার অমনি কমল কুমার চতুর্দিকে ঘুরে 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 অবশেষে সে আমার কাছে বলছে হুদুর যে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়েছি সেই ব্রাহ্মণ বলছে আমি ফেল হয়ে গেলাম এ সলক তো আমি বাপের জন্মে পড়িনি কারণ আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি দাদুর কাছ থেকে দুটো মন্ত্র শিখে দাদুর কাছ থেকে দুটো মন্ত্র শিখে যখন আমরা এটা শিখেছি ওই সলকটা তুমি যে আমাদের কাছে নিয়ে এসছো ওটা উদ্ধার করার ক্ষমতা তো আমাদের নাই তাই বলি বন্ধুগণ তিনি একটা বই লেখেছেন যে বোধের যে বইটির ভিতরে এক শত শ্রেষ্ঠ মনীষী এক জায়গায় করে আল্লাহর নবী তার তার ভিতরে নাম্বার ওয়ানে রেখেছেন আল্লাহর নবী কি এই হাটকে প্রশ্ন করা হলো কেন আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহর নামটা প্রথমে রেখেছেন মিস্টার এই হাট বললেন কেন রাখবো না তাকে প্রথমে আমি সবার জীবনে ঘুটে ঘুটে দেখেছি বিশ্বের বুকে অদ্বিতীয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার সমতুল্য আর কেউ হতে পারে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ শুধু যে নিজে ভালো ছিল তা নয় তিনি তো ভালো ছিলেন তার বাবা ভালো ছিলেন তার মা ভালো ছিলেন তার দাদা ভালো ছিলেন তার দাদি ভালো ছিলেন তার নানি ভালো ছিলেন তার নানিও ভালো ছিলেন বলুন কোথায় পেলেন এই ছাদ আপনি এথিওরি আপনি কোথায় পেলেন অমনি ঝাঁট চলে গেল সারাই যাক নিউটনের দিকে ও ইংল্যান্ডের বড় বড় বিজ্ঞানী না তোমরা কি জানো না সব থেকে বড় বিজ্ঞানী যিনি স্যার আইজাক নিউটন আইজাক নিউটন বেঁচে থাকাকালে জার্মানের একদল বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের কাছে যে প্রশ্ন করেছিলেন স্যার বলুন তো দেখি বিশ্বের সব থেকে বড় বিজ্ঞানীকে অমনি স্যার আইজাক নিউটন বলেছিলেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম জার্মানের সমস্ত বিজ্ঞানীরা বললেন স্যার কিভাবে আপনি তাকে সব থেকে বড় বিজ্ঞানী বললেন মোহাম্মদ জীবনে কোনো স্কুলে যায়নি জীবনে কোনো কলেজে যায়নি ইউনিভার্সিটির দরগোড়ায় যায়নি কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ে যায়নি মোহাম্মদ সেই মোহাম্মদকে কেন আপনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বললেন আমরা জানতে চাই আপনার কাছে আল্লাহ নবীকে উদ্দেশ্য করে সারাই যাক ওটা ওই সময় বলেছিলেন এ জানমানের বড় বড় বিজ্ঞানী না তবে কি তোমরা অন্য কোনো ব্যক্তিকে নাকি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ভাব জার্মানের বিজ্ঞানীরা বললেন স্যার আমরা তো আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বিজ্ঞানী ভাবি সারাই যাক নিউটন ওই সময় বলেছিলেন জার্মানিরা 
ज्ञानी जीवन स्कूले गलेंच्च विद्यालय विश्वर को शिक्षक शिक्षा लाभ कर शिक्षित हननी ऐश्वरिक शिक्षा शिक्षित ईश्वर प्रदत्त शिक्षा शिक्षित हुए बड़ विज्ञानी मुसलमान मुसलमान भाई बंदुगण शुद्म मुखे बोल हमारा मुसलमान चारित्रिक दिक दिए अपना के मुसलमान बोले समाज बुके प्रतिष्ठा करते हैं जी आपनी करते आपनर दुनिया सार्थक नचे विश्वास कर कबरे गोबा रक्षा करते पर कोदाय आपनी कबर थे छाड़ पे पर ना अमन शुरू हो जाए गुदम पालिस रेहई पवार रास्ता मिले ना नबीर पर दुनिया बुके दिन के प्रतिष्ठा करार तुम्हार जान तुम माल आल्ला संगे पाल्ला दिए चलते शिखे हजुर जीवन जापन कर चले गुद मुखे बोल हा नबी के भलोबासी मुसलमान चले ग समस्त मक्काबी के ना देखार तर अंतरे आगुन लज आगुन जलते लगल दाउ 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 कर आबाल वृद्ध बनिता नारी पुरुष निर्विशेषे सबाई तरह नबीर सन्धानी कथाय नबीजी कथाय नबीजी को छुटते लगल फिल्म देखते व्यस्त कदा नीतन समय जैना सुरे चल्लार नबी मक्का मदीना हिजरत कर चले गए मदीना हिजरत कर 
রাসূলুল্লাহ মদিনায় চলে গেছেন কুফফারে কোরাইশে না বেঈমান বেদিন ধর্ম হারানা সরার নবীকে মারার চক্রান্ত যখন করে দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরিল আমিন মারফত খবর পাঠিয়ে দেন জিবরিল রে তাড়াতাড়ি করে চলে যান আমার বন্ধুকে গিয়ে বল তিনি যেন ইমিডিয়েটলি তার জন্মভূমি মক্কা শহরটা ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় চলে যায় ও বন্ধুগণ আল্লাহ নবীর সংবাদ পাওয়া মাত্র রাতারাতি নিজের শহর মক্কা ভূমি ছেড়ে মদিনায় কি দ্রুত করে চলে গেলেন সমস্ত মদিনায় নবী 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 করে সমস্ত বাসী সমস্ত মত সমস্ত মক্কা বাসী নবীজি নবীজি করে কান্নাকাটি করতে লাগলেন আবাল বিরুদ্ধ বনিতা নবীকে না দেখার কারণে প্রত্যেকের অন্তরে যেন দাও দাও করে আগুন জ্বলতে লাগলো একদল মহিলা আল্লাহ নবীর সন্ধান করতে লাগলেন যখন তারা জানতে পারলেন আল্লাহ নবী আর মক্কাতে নাই আল্লাহ নবী মদিনায় চলে গিয়েছেন হেজরত করে সমস্ত মায়েদের কোলে একটা একটা করে বাচ্চা ছিল বুকের সঙ্গে বাচ্চা জড়িয়ে নিয়ে মক্কার মায়ের আল্লাহ নবীর সন্ধানে বাড়িয়ে গেলেন মদিনার দিকে হেজরত করার নিয়েতে তারাও বেরিয়ে গেলেন অধিক বৈমান বেদিন ধর্ম হারারা কুফারে করা এসে না মক্কা ও মদিনার সমস্ত বর্ডার গুলাকে সিল করে দিলেন বিশাল ফোর্স দিয়ে সমস্ত বর্ডার গুলাকে যখন সিল করে দেওয়া হলো কোনো মক্কাবাসী আর মদিনাতে যেতে পারবে না কিন্তু মদিনা থেকে কেউ আসলে মক্কায় অবশ্যই আসতে পারে মক্কা এবং মদিনার বর্ডার সিল করা মক্কার মায়ের নবীর সন্তানে মদিনার উদ্দেশ্য রওনা দিলেন বেইমান বেদিন ধর্ম হারানা কুফফানে কোনায় এসে না মক্কার মায়েদেরকে লক্ষ্য করে বললেন এ মক্কার মেয়েরা কোথায় যাও তোমরা মক্কা নিজেদের নিজেদের শহর ছেড়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ সমস্ত মায়েরা মক্কার বেইমান বেদিন ধর্ম হারানা কুফফারে করে এসরা যখন প্রশ্ন করলেন তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন এ মক্কার বেইমান বেদিনের এ কুফফারে কোনায় এসে না महिला কারোবা দুই মাসের বাচ্চা কারোবা এক মাসের বাচ্চা কারোবা তিন মাসের বাচ্চা কারোবা চার মাসের বাচ্চা কারোবা পাঁচ মাসে ছ মাসে সাত মাসে বাচ্চা কোলের সঙ্গে জড়িয়ে নি দয়ার নবীর সন্ধানে তারা মদিনা মুখী হতে লাগলেন যখন মক্কার বেইমান বেদিন ধর্ম ঘরারা তাদেরকে আটকিয়ে দিল ধরে ফেলল অ্যারেস্ট করল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো এ মক্কার মেয়েরা তোমরা যদি মক্কায় ফিরে না যাও তোমাদের কোলে থাকা সমস্ত বাচ্চা গুলাকে জবাই করে দেব তোমার चोर सामने মক্কার মায়েরা ওই সময় বলেছিলেন এই মক্কাবাসী এ কুফারে করে এসে রাত এ বেইমান বেদিন ধর্ম হারানা আমাদের সন্তান গুলাকে কেড়ে নিয়ে জবাই করে দেবে বলছে আমরা আমাদের স্বামী ছেড়েছি পিতামাতা ছেড়েছি প্রতিবেশী ছেড়েছি আমরা আমাদের দেশ ছেড়েছি শুধুমাত্র নবীর আকর্ষণে নবীর ভালোবাসায় নবীর মাহাব্বতে তোমরা যদি আমাদের বাচ্চা গুলাকে কেড়ে নাও আমাদের বাচ্চা গুলাকে কুরবানি করে দিতে আছি দিতে রাজি আছি কিন্তু নবীর ভালোবাসা নবীর মাহাব্ব ছাড়তে রাজি समस्त मक्कार मा गुल उत्तप्त बालुर गरम बालुर दिए चित कर तरह प्रत्येक गलाय छुरी चापिए दिल এবং মক্কাবাসী মক্কার মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে বলল এখনই যদি তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে না যাও তোমাদের ঘরের দিকে ফিরে না যাও শুনে রেখে দাও ও মক্কার মেয়েরা তোমাদের বাচ্চাগুলোর গলাতে ছুরি চাপিয়ে দিন আমি এখনই জবাই করে দেব সব ছাড়তে রাজি আছি নবীকে ছাড়তে রাজি নয় এই কথা যখনই বললাম অমনি প্রত্যেকটা গলার প্রত্যেকটা বাচ্চার গলা দিয়ে ছুরি চালিয়ে দিল 
একটা গলাকে প্রত্যেকটা বাচ্চার গলা কেটে দিয়ে জবাই করে দেবে ও মুসলমান কি বলবো আপনার এই গলা কাটা বাচ্চাগুলোকে দেখে মায়েরা দৌড়ে গিয়ে তাদের দিকে যখন জড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে তাদের দিকে যখন এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো অমক্কাবাসী অমক্কার নেতারা অমক্কার বড় বড় লিডারেরা হাতে ধরি পায়ে পড়ি তোমাদের দোহাই লাগে তোমাদের আমাদের বাচ্চাগুলোকে এভাবে নিষ্ঠুরের মতো করে বেরো না আমাদের বাচ্চাগুলোকে এভাবে জবেহ করে দিও না আমরা তো অন্য কোনো অপরাধ করি না শুধুমাত্র নবীকে ভালোবেসেছি এই নবীর ভালোবাসার জন্য নবীকে মহাব্বত মহাব্বত করার অপরাধে আমাদের বাচ্চাগুলোকে আমাদের কোল থেকে এভাবে চিড়িয়ে নিও না আমাদের বাচ্চাগুলোকে এভাবে আমাদের চোখের সামনে জবাই করে দিও না নিষ্ঠুরের দলে না কোনো আত্মনাথ শুনল না কোনো কাকুতি বিরতি শুনল না ওই মা গুলোর সামনে ওদের বাচ্চা গুলার গলা কেটে দিল জবাই করে দিল ও মুসলমান প্রত্যেকটা মা দৌড়ে গিয়ে গলা কাটা বাচ্চা গুলোকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন রক্তাক্ত রক্তাক্ত বাচ্চা গুলোকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কানতে লাগলেন আর আল্লাহ রবুল আলমিনের সাহি দরবারে বিরতি কণ্ঠে নিবেদন জবাই করে দিয়েছে চলে গিয়েছে দোয়া করি আপনার কাছে আমাদের এই বাচ্চা গুলাকে জান্নাতি খাদেম বানিয়ে নি সকলে তাড়িয়ে <laughs> তোমাদের মানুষ যে এত বড় নিষ্ঠুর হয় এত বড় বেমান হয় মানুষের অন্তর যে এত নিষ্ঠুর হয় এটা আমার জানা ছিল না আমি দোয়া করি যে বাচ্চা আজকে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে যে বাচ্চা গুলাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমির ওই বাচ্চা গুলার মাদের জন্য দয়ার জান্নাত লাজিম করে দিও জোরে বলুন ও বন্ধুগণ আল্লাহ নবীকে ভালোবাসতে গেলে এমন করে ভালোবাসতে হবে শুধু মুখে ভালোবাসলে হবে না নবীর বিরুদ্ধে যদি কোনো শৈতান কোনো মন্তব্য করে তার জীব ছিঁড়ে ফেলতে হবে রাজি আছে রাজি আছে আরে আমরা ভারতবর্ষে বাস করি আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে এ বি সি যে কেউ আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে যদি কোন রকম মন্তব্য করে এনিটাই আমরা সংগ্রাম করতে রাজি আছি আপনার জানেন কি না জানি না আপনার বাংলাদেশে একজন বিতর্কিত লেখিকা নামটা তার আমি নিতে চাই না আপনারা তো ভালোই জানেন শয়তান কত বড় শয়তান আমার ভারতবর্ষে গিয়ে আমার ভারতবর্ষে বসে আমার নবীর বিরুদ্ধে উল্টো পাল্টা কথা বলবে আমার আম্মা জানেরা উম্মুল মোমিনার বিরুদ্ধে আজে বাজে কথা বলবে আর সেই তাসলিমা নাসিন আবার কলিকাতার বই মেলায় আসবে আমরা সমস্ত বং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা এক হয়ে বললাম নসলিমা রাজপথ ঘেরাও করলাম রাজ দরবার ঘেরাও করলাম রাইটার্স বিল্ডিং এর সম্মুখে বিশাল মিটিং করলাম 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সিএম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সিএম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তদানীন্তন সময়ের যিনি ছিলেন বললেন চাচার দল খেপেছে তসলিমা যদি কলিকাতা এসেছে বুঝি দাও দাও করে আগুন জ্বলবে বলেন আরে গত কয়েকদিন আগে কত মানে স্পর্ধা আমাদের দেশের বর্তমানের জানোয়ারটা নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ কোন একদিন বিবৃতি দিচ্ছে বলছে মুসলিম সংবিধান আর কিছু থাকবে না আমাদের ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক ধর্মের মানুষদের পার্সোনাল একটা ল আছে তদনুযায়ী আমরা অর্থাৎ মুসলমানরা আমাদেরও একটা ল আছে সেই লটা কি আল কোরআন আমাদেরও ল আছে আমাদের ল বোর্ড আছে এখন এ না তো হঠাৎ করে একদিন বিবৃতি দিতে শুরু করলো বলছে ভারতবর্ষের জমিনে কোন ল মুসলিম ল চলবে না হিন্দু আনি ল অনুযায়ী তাদেরকে চলতে হবে হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতিতে হিন্দু আনি রীতি ও নীতিতে তাদেরকে চলতে হবে গত বিশে নভেম্বর আপনার দেখেছেন কিনা টিভি টিভি টেলিভিশনের মাধ্যমে যায় না আমরা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের আঠারোটা মুসলিম সংগঠন একত্রিত হয়ে কলিকাতায় বিশাল সমগ্র কলিকাতাকে তকবির ধরিতে কলিকাতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে বলেছিলাম ভারতবর্ষের জমিনে মুসলমান যতদিন আছে মুসলিম সংবিধানও ততদিন থাকবে বলুন আমরা আমাদের সিএম তথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে ইনভাইট করে নিব মজলিসে আমরা শুধু দেখাতে চেয়েছিলাম আমরা পশ্চিমবাংলায় মুসলমান আছে কি না যদিও তিনি পরবর্তী জায়গায় এসেছিলেন এসে তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষের জমিনে পশ্চিমবঙ্গের জমিনে মুসলমান জাপ তা খায় যতদিন থাকবে ততদিন মুসলিম সংবিধানও থাকবে মুসলিম লও থাকবে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমি আপনার বলতে চাই এভাবে দৃঢ়তার সঙ্গী যদি কোনানি সংবিধান যদি কোনানি ল অনুযায়ী আমরা চলতে পারি আল্লাহর মদত আসবে আমাদের উপরে আন্নালে বারমায় যেভাবে মুসলমানদেরকে কচু কাটা করা হচ্ছে ও মুসলমানেরা বাংলাদেশি মুসলমানেরা চুপচাপ বসে থাকলে হবে না ইমান মজবুতি করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে সক্রিয় হতে হবে নচেত হয়তো বা আপনি দেখতে পাবেন আপনার বাংলাদেশেও কোন একদিন ওভাবে মুসলমানদের কচু কাটা করতে করবে আবার আপনারা মনে মনে ভাবেন হজুর না আমরা গোনা গুনতিতে একটু বেশি আছি আমরা ছয় নব্বইটা আছি সুতরাং আমাদের কিছু করতে পারবে না তাই নাকি এমন টেন্ডেন্সি এমন চিন্তা ভাবনা আপনার আছে নাকি আরে না মুসলমান মারতে হলে গায়ের কহ লাগবে না মুসলমান মারতে হলে অন্য শক্তি লাগবে না মুসলমানকে মারতে হলে মুসলমানের ভিতরে পাওয়া যাবে কিছু মোনাফেক যারাই একে না পার কিছু লাগছে না নবীর আমল থেকে চলে আসছে সাহাবিদের আমল থেকে চলে আসছে কিছু মোনাফেক মুসলমানি ভেসে মুসলমানি ড্রেসে মুসলমানের ভিতরেই থাকবে আর পিছন তো পিছন থেকে সুর চালাবে বাংলাদেশে সব নেই নাকি আছে নাকি বাংলাদেশেও আছে আল্লাহ আকবার বাংলাদেশ মুসলিম অর্ধসিত এলাকা আর বাংলাদেশের ভিতরে আজও মুনাফেক আছে আমি জানি আমাদের হিন্দুস্তানে আছে তাহলে বাংলাদেশেও আছে না আমার বন্ধুগণ তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব দোহাই লাগি কোন জায়গায় যে কি বলি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াই এক এক জায়গার মানুষ এক এক রকম আলোচনা চায় কি করি নিজেই নিজেই পথ হারিয়ে যাই কি করব কিছুই বুঝতে পারি না কেউ বাবা লেখুজুর একটু কোরআন সন্নার উপরে আলোচনা করুন কেউ বাবা লেখুজুর একটু আলোচনাটা ভিন্ন করলে ভালো হয় আবার কেউ বাবা লেখুজুর একটু আকর্ষণীয় আকর্ষণীয় ঘটনা বলুন ও মুসলমান আমি আপনাকে বলতে চাই মুসলমান আমরা জাতিতে আমাদের নবী হলো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর আমাদের সংবিধান হলো আল কোরআন আকিদাগত দিক দিয়ে আমাদের সামান্য আমলিয়াতের দিক দিয়ে সামান্য পার্থক্য আমাদের থাকতে পারে কিন্তু আকিদাগত দিক দিয়ে আমরা সকলে এক হবর আছি আছেন কিনা বলুন যেমন কায়দা আমল করে করুক কিন্তু আকিদাগত দিক দিয়ে আমরা এক আকিদা ভ্রষ্ট হব না আমাদের আকিদা কি 
আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ আর আমাদের সংবিধান আল কোরআন এই হলো আমাদের আকিদা এবার সামান্য আমলিয়াতের দিক দিয়ে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি সামান্য মতনৈক্য থাকতেই পারে তাই বলে আমরা এর বিরুদ্ধে এর বিরুদ্ধে কোন রকম মন্তব্য করতে পশ্চিমকালেও যাব না রাজি আছেন যদি এই পন্থায় আপনারা বসবাস করতে পারেন তাহলে আল্লাহর কাছে বিশ্বের বুকে এমন কোন ইঁদুর মাদর নাই যারা মুসলমানদের ভিতরে বিরুদ্ধে আঙুল তুলে কথা বলতে পারে বর্তমান ভারতে যত মুসলমান আছে আপনি লক্ষ্য করে দেখতে পাবেন আগারে কত কয়েকদিন আগে এক লাখ আহমদ নামের একজন মুসলমান ভাইকে বিনা অপরাধে তাকে ঘরের ভিতরে পিটিয়ে মারা হল অপরাধটা তার কি হঠাৎ করে একদিন মাইকে ঘোষণা করে দেওয়া হলো কোন মন্দির থেকে এক লাখের বাড়ি গরু হত্যা হয়েছে অমনি চতুর্দিক থেকে বদমাইশের দলেরা শৈতানের দলেরা নরখেকর দলেরা লাঠি সোটা নিয়ে তীর্থর বাড়ি নিয়ে এক লাখের বাড়িতে চলে মেরে 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 ঘটনাস্থলেই তাকে মেরে ফেলে দিল পরবর্তীতে ভালো করে স্ক্যান করে দেখা হলো এক লাখের বাড়ির নাম সারাটা ঘরের ভিতরে গরুর একটা ফোটা রক্ত বার হলো না তার বাড়ি থেকে তার বাড়িতে জবাহ করে করা হয়েছিল একটা ছাগল পরবর্তীতে যদিও সরকার সামান্য কিছু ক্ষতি সামান্য কিছু তাকে সামান্য কিছু তাকে ডেমারেজ দিয়ে দিয়েছিল কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল এক লাখকে মেরে দেওয়া হলো কিছু টাকা দেওয়া হলো আমরা বলেছিলাম এই ভারতবর্ষের জমিনে অন্য সম্প্রদায়ের কোন মানুষকে যদি আমরা এভাবে কচু কাটা করে সামান্য কিছু ডেমারেজ তার হাতে তুলে দেই তাহলে কেউ অন্তরের জ্বালানি মিটবে না কি পশ্চিমকালেও মিটবে না এক লাখকে মারা হলো গত কয়েকদিন আগে আমাদের কলিকাতার পাশে ধুলা করে একটা বিশাল বস্তিকে জানিয়ে দেওয়া হলো অনেকটা মুসলমান ক্ষত বিক্ষত হলো দুইজন মুসলমান মারার হলো আরো কয়েকদিন আগে আমার এলাকায় মাছি ভাঙা এলাকায় মুসলমান এলাকাগুলো লক্ষ্য করে বিশালভাবে বম্বাস্টিং করা হলো কয়েকটা মুসলমান বাংলাদেশি মুসলমানদেরকে ওভাবে নিষ্পেষিত করবে কোন সন্দেহ নাই ঠিক বললাম নাকি ভুল সুতরাং অবশ্যই আপনাকে এক হতে হবে মূলত আমাদের পরিচয় হবে একটা আমাদের আল্লাহ স্রষ্টা কোরআন আমাদের সংবিধান মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের অন্তরের নবী এই বিশ্বাসে আমাদের সকলকে বিশ্বাস যোগত হবে তাহলে অন্তত পক্ষে আল্লাহ আল্লাহর গাইবে মদত আমাদের উপরে আসবে একটু কুয়াশা করা যায় আর আমরা নিজেরা একে অপরের বিরুদ্ধে যদি মোনাফেকি করতে থাকি একে অপরের বিরুদ্ধে যদি গিপদ গাইতে থাকি বিশ্বাস করুন আল্লাহর মদত আমাদের দিকে আসবে না আমরা আল্লাহর মদত পাওয়ার যোগ্যই নয় আমরা আবার সত্তর বছর হায়াত পেয়েছিলেন তিনি কত বছর বললাম সত্তর বছর ইমামে আজাম হজরত আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি মাত্র সত্তর বছর হায়াত পেয়েছিলেন দুনিয়াতে এই সত্তর বছর হায়াতের ভিতরে তিনি একাধারে চল্লিশ বছর এসা রজুতে ফজরের নামাজ পড়েছিলেন একটু মহাব্বত করে হবে না আর একটু জোরে হবে না সত্তর বছর যে ব্যক্তিটা মোট হায়াত পেয়েছেন তার চল্লিশ বছর একাধারে এসা রজুতে ফজরের নামাজ পড়েছেন তাহলে সারা রাত কি করেছেন বলে মনে হয় না কেতেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে সারা রাত কি করেছেন নামাজ পড়েছেন জিকির আজকার করেছেন আল্লাহ জব জিকির করেছেন আর ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহে যে পিরিয়ডে ওইভাবে রাত্র জাগরণ করে নামাজ পড়তেন জিকির করতেন তার ঠিক পাশেপাশেই একজন ব্যক্তির বাড়ি ছিল বুঝলেন একজন মুচির বাস ছিল যার কাজ ছিল চামড়ার কাজ করা জুতো সেলাই করা ব্যাগটাক সেলাই করা ইত্যাদি সে বাটা মাল খেয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরবে আর আজগবি ইমাম সাহেবের নামে অযৌতিক ভাষায় গালাগালি গালাগালি করে 
भाषा <laughs> गाल दीमती थाना समस्त पुलिस समग्र पुलिस बाहर चले कारण हलो गत रे तुम्हारा थाना तो अलहमदुल्लाचित समस्त गणाशी 
থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাকি নিয়েছে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল ও আর আমার গালি দেয় না আর আমার গোনা আমার আগের মতো মা হয় না সেই জন্য আমি আবারও পুনরায়কে থানা থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছি বলেন সুবাহ আরে কেমন টেন্ডেন্সি তার ছিল একটু মহাব্বতে দরুদ আল্লাহ মুসলমান বন্ধুগণ আমি আপনার বলতেছিলাম আমরা এমন একজন মুসলমান আমাদের টেন্ডেন্সি আমাদের চিন্তা ভাবনাটা এমন টিট ফর টাট আপনি আমাকে সালা বলেছেন আমি পাল্টা আপনারা আমাকে বাচ্চা বলবো আপনি আমার দিকে সামান্য একটা ইট ছুড়েছেন পাল্টা আমি আপনার দিকে একটা পাথর ছুঁড়বো কিন্তু নবীর আদর্শ কি এটা নাকি সবাই বলেন এটা নবীর আদর্শ এটা কষ্টিন কালেও নয় নবীর আদর্শ আমাকে আপনাকে আদর্শিত হতে হবে কেননা আল্লাহ নবীর আদর্শ হলো বিশ্ববাসীর জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ শুধু শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয় শ্রেষ্ঠ আদর্শ গুলার ভিতরেও শ্রেষ্ঠ বলুন প্যারো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য তদানীন্তন সময়ের বহু গায়ের কবেরা বহু বেইমান বেদিন ধর্ম করারা আল্লাহ নবী কেমন নবী পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ নবীকে ছলনাবেশে বিভিন্ন কায়দায় পরীক্ষা করেছিলেন কোনো এক রজনীতে আল্লাহ নবীর দরবারে এক দল লোক এসে হাজির হলেন আর আল্লাহ নবীকে লক্ষ্য করে বললেন ইয়া রসুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ শুনেছি মন মুসলমানেরা বড় মেহমান দাঁড়ি করে আজকে রাতে আমরা হলাম আপনার মেহমান একদল লোক মুসলমান নয় সাহাবি নয় শুধু নবী কেমন নবী পরীক্ষা করার জন্য তারা এক দল দস্যু আল্লাহ নবীর কাছে এসে বলছে আজকে রাতের জন্য আমরা সবাই আপনার মেহমান সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন অবশেষে দেখা গেল সাহাবির একজন দুইজন করে মেহমান নিয়ে চলে গেল আর একজন মাত্র পড়ে রাইল সেই ব্যক্তিকে কেউ আর নিয়ে গেল না ও সোনা বন্ধু একটুখানি কান পেতে শোনো হাঁড়ি শুদ্ধ খাই ফেলে এর যদি বাড়ি নেই তা হাঁড়ি শুদ্ধ খাবে সুতরাং নেবো না তা আল্লাহ নবীর ভাগ্যে সেটাই জুটলো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সোনা নবী মুসলমান সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু এনতে যাম ছিল বাড়িতে সব তার সামনে হাজির করে দেওয়া হলো বেটা খেলো খাওয়ার পরে বললো ইয়ার ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি আরো ক্ষুধার্থ আছি আমার পেটে আল্লাহ এখন চার পাঁচ জনের খাবার একজনে খেলে হবে টা কি যে 
পাতলা পায়খানা হবে পেটের ভিতর হুড়মুড় হুড়মুড় করে রয়েছে তাই বুঝলেন ওদিকে খুব সুন্দর বিছানা বিছিয়ে তার জন্য খবরের ঘরের ভিতরে খুব সুন্দর বেড বিছানা করে দিয়ে জায়গা করে দেওয়া হলো ঘুমানোর জন্য গভীর রাত্রেতে পিছনের দরজা ঢিলা হয়ে গেল মেহমানের পিছনের দরজা গেল ঢিলা হয়ে সমস্ত ঘর নাপাক করে দিল সারাটা ঘর পায়খানা করে নাপাক করে দিল সকাল হওয়ার আগে ব্যাটা কোন ক্রমে দরজাটা খুলে আস্তে 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 গুটি 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 পায়ে বেরিয়ে গেল ওদিকে সোনার নবী রাসুল্লাহ মসজিদে নামাবিতে নামাজ পড়তে গেল নামাজ পড়ে যখন বাড়িতে ফিরলেন সকাল হয়ে গিয়েছে এখনো তো মেহমানের হুঁস ফিরিনি একটুখানি ডেকে দেই দরজাটা একটুখানি ঠেলে আল্লাহ নবী ডাক দিলেন অমুক সূর্য অনেক দূর ডেকে ছোট বাবা मने बेटार पेटे ट्रावल हो चतुर्दी के पायखाना रेखे गेज हाथ समस्त कपड़ चुपड़ गो के लिए पानी केंाना नहीं गलन परिष्कार कर रक्तपात कर जमीन आसेंदुर रसुल्ला शांति प्रतिष्ठा करार मुसलमान देखते देखते देखा गल कि पर से व्यक्ति आल्ला नबीर का सिलिंडारे सुरे बोल उच्च बाच्य करो दिलेंटु मंत्य तरह करा नीचु घर भरे प्रवेश कर मुसलमाना फना <laughs> धोकायड़ी प्रकाश मेघर बाणी बेगत जीवन तमाम गुना गुना के माफ कर दिन हरतलार पूर्व सम्मिलित भाव 
কোরআনে কারিমায়ের কয়েকটা সুরা পাঠ করেছি আপনার বন্ধুর প্রতি কয়েক মর্তবা দরুদ পড়েছি সন্ধ্যার পর থেকে কোরআন হাদিসের উপরে আলোকের আলোচনা হয়েছে পরবর্তীকালে আলা মাদ্রাসের তলি বলে লেমনাথ শরীফ কেরাত শরীফ পাঠ করেছে বিশেষ করে আমার ব্যবসায়ী ভাইরা ব্যবসায়ী যুবক বন্ধুরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই বিশাল মাহফিলের ইন্তেজাম করেছেন সম্পূর্ণ রূপে দান করুন বিশেষ করে মাবুদ বিনিময় যেটুকু দান করেছেন সর্বপ্রথম আশ্রাফ উলম্বিয়া সৈয়দ আল মুরসালিন মেঘেরবান মেঘেরবানি করে চার ইমাম গণ হুজুদ রহমারক পৌঁছে দিন চাকরি কার যত পিরলি গজ কত দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাদের সকলের রহমারক পৌঁছে দিন বিশেষ করে মাবুদ আউলিয়া কুলের সিরেমনি মাহি উদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানি হজরত বড় পেশা ফজর কবিল রহমারক পৌঁছে দিন খাস করে হিন্দুস্তানের বাদশাহ বিশেষ করে মাবুদ আমাদের বসির হাটের বুকে শুয়ে আছে বসির হাট কে আলোকিত করে তামাম বাংলার বুকে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে দিনের প্রদীপ তামাম বাংলায় জানিয়ে দিয়ে শুয়েছেন হজুর আল্লাহ বারুক রহমতুল্লাহারক পৌঁছে দিন হজরত দরগা পুরী সাহেব হজুর গোরাচার সাহেব হজুর রহমারক পৌঁছে দিন বাংলাদেশের জমিনে শুয়েছেন যত আপনার অলিয়া মাহুদ মাহুদ তাদের সকলের রহমারক পৌঁছে দিন খানজার আলী হুজুর রহমারক পৌঁছে দিন সাজাল আলী দামানত হুজুর রহমারক পৌঁছে দিন বিশেষ করে বিশেষ করে মাবুদ আপনার যে মাহবুব আপনার যে আউলিয়ার কথা শুনানো হয়েছে হিন্দুস্তানের বাদশা খাদা মহিনুদ্দিন চিস্তেয়াল আজমিরি খুজুরের দাদু যান শুয়ে আছেন আমাদেরই পাশে তার রহমারক পৌঁছে দিন তার রুহ আনি তামাজ্জা নসিব করুন তার রুহ আনি তামাজ্জা আমাদের সকলের নসিব করুন আল্লাহ এমনি করে তামা পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুসলিম নর নারী যিনি ইনসান যে যেখানে জনম জনম জাল্লা জাল্লা পরিমাণ ইমান নিয়ে কবেনের মধ্যে শুয়ে আছেন তাদের সকলের রহে পৌঁছে দিই বিশেষ করে মাবুদ মাহফিলের ইন্তেজাম যারা করেছেন এবং যারা সহযোগিতা করেছেন সভাপতি সম্পাদক কাশিয়ার সহ সমস্ত সদস্য ভাইদের আত্মীয় পরিজন যত কবরবাসী তাদের সকলের রহমারক পৌঁছে দিন বিশেষ করে যে সমস্ত যুবক বন্ধুরা যুবক যুবক ব্যবসায়ী বন্ধুরা সম্মিলিতভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইন্তেজাম করেছেন আবার প্রত্যেক যুবক বন্ধুদের রুজি রোজগার ব্যবসা বাণিজ্যে তারা কে দান করুন 
সকলকে দিনের জন্য আরো বেশি বেশি করে ত্যাগ দেওয়ার তৌফিক দান করুন বিশেষ করে আমার দুই পাশে দুইজন সভাপতি বসে আছেন আল্লাহ দয়া ময় দয়া করে সভাপতি দয়ের মনের আশা তামার না গুলাকে পূর্ণ করে দিন আলমিন খাস করে মাহবুদ যত তালি বলে লিমে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন প্রত্যেকের ইলমিন প্রত্যেকের ইলিমে বরকত দান করুন রব্বল আলমিন প্রত্যেককে হাক্কানি হাফেজ বানিয়ে নিন আলমিন যত উস্তাদ যত লামা হজরত আছেন সকলের ইলমে বরকত দান করুন পরবর্তীকার আলাম দয়াময় দান করে সকলকে ভালাই দান করুন আমার যত মা বোন হাত পেতেছেন তাদের মনে আসা তামার না গুলাকে পূর্ণ করে দিন বিশেষ করে হাত না মামার পূর্বে বলে না ভাই বাবু আমাদের ভিতরে আমরা জন্মের মতো আব্বা বলে না কার মতো নেমতকে হারিয়েছি আমাদের আব্বা যারা দুনিয়াতে নাই আমাদেরকে মানুষ করতে যে আমাদের আব্বা না হয় তোমার কন্যা অপকর্ম করে ফেলেছেন ও মাবু তোমার সাহি দরবারে করুন মিনতি আমাদের আব্বা দেবকে ক্ষমা করে দাও আমাদের আব্বাদের কবর গুলাকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আমাদের আবাদের সংকীর্ণ কবর গুলাকে নূর না হলে নূর বানিয়ে দাও বিশেষ করে আমরা যারা জনন্দকিনি মাকে হারিয়েছি দশ মাস দশ দিন পেটে ধরে রাখা মাকে যেন আমরা হারিয়েছি মায়েদের মন এত ভালো মা জননী যাদের চলে গেল মা কত বড় নেমত মা যাদের আছে তারা তো জানি না যাদের মা চলে গিয়েছে তারাই বুঝতে পারে আমাদের মা যারা কবরে চলে গিয়েছে আল্লাহ তাদের কবর গুলাকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন তাদের সংকীর্ণ কবর গুলোকে প্রশস্ত করে দিন আমাদের মা যারা হায়াতে আছে আল্লাহ তাদের হায়াত গুলোকে দ্বারা করে দিন আমাদের মায়েদের ভিতরে যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে আরোগ্য দান করে খাস করে আমার অসুস্থ মাকে আরোগ্য দান করুন আল্লাহ মায়ানমার তথা আরো পার্শ্ববর্তী এলাকার দেশে যত মুসলমান বসবাস করেন প্রত্যেকের প্রতি শান্তি ও বিশেষ করে মায়ানমারে যেভাবে নির্বিচারে যেভাবে অমানবিক ভাবে মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে বলা দেখলে আর নিজেকে কন্ট্রোল করা যায় না দোষ তাদের কিচ্ছু নাই অন্যায় তাদের কিচ্ছু নাই অন্যায় শুধু একটাই তারা আল্লাহ বিশ্বাসী অন্যায় শুধু একটাই তাদের নামের আগে মোহাম্মদ মাবু আমরা কি তোমার গাইবি মদত পাওয়ার যোগ্য নয় মাবু তুমি দয়াময় দয়া করে আমরা আমাদের তথা পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপরে গাইবি মদত ধার করি মায়ানমারের মায়েরা মায়ের মারের নিষ্পাপ নিরীহ নিষ্পাপ বাচ্চাদের আর্তনাথ কি তোমার কানে যায় না বাবা টিভিতে টেলিভিশনে দেখি আরো ফেসবুক পেজেও দেখি কেউ মানবিক ভাবে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে কেউ মানসিক যন্ত্রণা তাদের উপরে দেওয়া হচ্ছে তুমি দয়াময় দয়া করে তাদেরকে হেদায়াত দান করো মাওলা যে সমস্ত পশুগুলো সম্মিলিত ভাবে মুসলিম নিধন করছে আল্লাহ তুমি তাদের হেদায়াত দান করো তাদের মন মগজকে ঠান্ডা করে দাও আমার মুসলমান ভাই মা বোনদের নিরাপত্তা তুমি নিজ হাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব নাও 
বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমান নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজ হাতে নাও আল্লাহ বিশেষ করে বর্তমান আমার ভারত সরকার মুসলমানদের উপরে যে সমস্ত চক্রান্ত গুলো করছে আল্লাহ মুসলমান যত আছে ভারতের জমিনে প্রত্যেকটা মুসলমানকে এক ছাতার তলায় তুমি দাঁড় করিয়ে দাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা সব হিন্দুস্তানি মুসলমান যদি এক জায়গায় হই আবারও আমরা মোগল ফিরে আনতে পারব মবুদ গো ভারতীয় মুসলমানদের ভিতরে ঐক্য এনে দাও বাংলাদেশী মুসলমানদের ভিতরে ঐক্য এনে দাও মায়ানমারের মুসলমানদের ভিতরে ঐক্য এনে দাও সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের ভিতরে ঐক্য এনে দাও পরমার দেখানে আলাপ দয়াময় দয়া করে সকলের প্রতি মানাবিল শান্তি বর্ষণ কর যেটুকু বলেছি আর যেমন তোরের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছি আমাদের তামাম দোয়াগুলাকে কবল করে নাও আসসালামাইকুম <laughs> 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 <laughs>